el simposio de, de Julio M. Schen. Para mí estos simposios son importantísimos. Nosotros tenemos, y no hemos aprendido verdaderamente muchos de nosotros, lo que es la democracia, y no hemos aprendido lo que son los análisis verdaderos de una situación. A veces leemos un cintillo, y decimos, mira lo que está pasando. Y detrás del cintillo hay 10 posibilidades diferentes. Y en estos simposios uno aprende interioridades. Y parte de Martí, Alianza Democrática, los invitan al simposio Argentina, democracia o despotismo. Sobrevivirá la democracia en Argentina si volviera el kirchnerismo al poder. Y esto va a ser este jueves, 24 de octubre, a las 5 y media pm, nueva hora, en el West Side Regional Library 9445 Coral Way, Miami, Florida. El moderador, el siempre elegante Julio Chini. Y los panelistas van a ser Soledad Cedro, periodista y analista político de hablar sobre el kirchnerismo, lo que es y hacia dónde va. Y José Venegas, periodista y analista político de hablar el peronismo y sus secuelas políticas y morales. Y una de las secuelas políticas y morales es el Papa. Eh, eh, bueno, eh, esa abominación, ahora que menciona eso, eh, de varias fuentes yo he escuchado que quien convenció a Alberto Fernández incorporar a, a Cristina Fernández de Kirchner, o sea, unirse a ella fue eh, el Papa Francisco. No lo dudo. Eh, porque eh, Alberto Fernández pues, perteneció a su gabinete, la criticó enormemente, hay, un, hay una serie de videos que él los llama corruptos, que, que, que reconociendo que se robaron dinero, que no podía trabajar con ellos, y ahora de pronto está en el formulario. Eh, pero todo esto... Lo dieron un Sí, sí, sí. No, 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 no. Esto, esto es mucho más serio. Ojalá que fuera solo de dinero, Enrique. Esto tiene que ver con lo de Bolivia, tiene que ver con lo de Chile, tiene que ver con lo de Ecuador. Eh, esto es parte de una, una nueva ofensiva del, de, del comunismo continental, del foro de Sao Paulo que ha abierto una nueva sucursal, el grupo de Puebla. Ma, eh, sí, Maduro. Maduro lo dijo hace dos días, sí. estamos cumpliendo las metas. Pero claro, y, y es, esto ha, ha estado trabajando desde, desde siempre, o sea, el, el, el kirchnerismo cuando llega al poder en, en 2003, eh, el gabinete completo estaba, o sea, ten, contenido eh, ex montonero, eh, pone bombas, eh, secuestradores, terroristas, eh, terrorista, o sea, eh, es realmente el, el, el modelo emblemático y fue uno de los productos, igual que Hugo Chávez, eh, igual que Hugo Morales, que salieron de toda esa formación de la década de los 90 del pueblo de Sao Paulo. O sea, esto fue una, una preparación que se hizo de las nuevas metodologías cuando cae el, el comunismo soviético y en la década del 2000, pues se vieron estos frutos, la verdad. Eh, también vemos en Nicaragua el retorno del, del, del sandinismo, Putin entra en el panorama y ahí cambia totalmente el, el, el marco de hacia donde iba eh, su infancia democrática Rusia. Entonces realmente es alarmante y ahora estamos viendo hasta en Costa Rica eh, ocurrir estos problemas. Lugares donde no había... Eh, problemas eh, de este tipo pero vamos a decirte, si es un país que es vulnerable en Costa Rica, no tiene ejército que claro. le forman ahí un ejército guerrillero 50 personas pueden tumbar el gobierno correcto, correcto y no, de verdad, o mira, sea, mira, cuando tú no tienes cuando tú lo único que tienes es la policía y está rodeado de una zona donde ha estado los farabundos Martí, los LN y todos los habidos por haber y lo que es los familiares ¿Eh? mira, precisamente la necesidad de que las democracias del mundo respondan adecuadamente a esta amenaza es imperativo y sin embargo hoy vemos la, la, la patética vergüenza del presidente Piñera pedir perdón, disculparse ante el país, eh, haciendo una mea culpa y que el pueblo ha hablado y que lo va a escuchar en efecto validando lo que ha ocurrido entonces eh, o sea cuando eso pasa, tú dices, ¿pero qué? ¿Dónde está la brújula moral de estas personas? O sea, eh, eh, ¿dónde están eh, eh, los mecanismos para defender la democracia si ante todo este salvajismo 
O sea, porque alzaron el precio de, de esto, porque hay eh, determinadas eh, in, cosas incorrectas en el país. Bueno, las democracias así, para eso votas, para eso puedes pacíficamente protestar. No, 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 hay maneras de corregir esos problemas. Claro. Y se corrigieron. ¿okay? Los indios hoy no, no están siendo perseguidos, no los están matando, ni les están dando frazadas con viruela, como sí. le dieron los 1800. ¿okay? No. Ahora controlan los casinos, están mejor que tú y yo. Y, y, y no pagan impuestos. Y, 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 no impuestos. Y, y después, para que, para que los otros dos eh, que están aquí eh, eh, compartiendo esta mesa, pues a, a, aporten. Esto es un fenómeno de la izquierda radical, mira España cómo está, y mira cómo los Estados Unidos, la izquierda radical está eh, respondiendo. Eh, pongamos a pensar cuándo fue que aquí se escuchó cuando un presidente electo, al día siguiente ya se le, se le llama resistencia, y esto lo están diciendo eh, grupos marginados, está, eh, lo ha dicho el propio eh, ex eh, fiscal general de la administración de Obama, hablando de resistencia, medios de, 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 de comunicación, hablando de hay que resistir. Bueno, tú estás resistiendo cuando estás enfrentando una dictadura, pero no una democracia. Y no hablar antes de que ganó las elecciones, el atropello al Estado de Derecho que se hizo, las violaciones descaradas a, a, a leyes norteamericanas para tratar de aplastar a, a un candidato. Realmente eh, estamos viendo cosas inéditas. Bueno, en Bolivia... Carlos Sánchez Bersaín, del Instituto Interamericano por la Democracia y ex ministro de la Presidencia de Bolivia, denunció que Bolivia es una dictadura y que la renuncia de Antonio Costa a la vicepresidencia del Tribunal Supremo Electoral es una confesión de las irregularidades que la oposición denuncia en las elecciones presidenciales del domingo. También dice que el régimen cubano controla las elecciones en Bolivia y que el actual presidente Evo Morales es un vendepatria que ha entregado la patria. Descubrió la que le ¿Cómo ustedes ven la cosa no, en Es que el modelo dictatorial que sale del foro de Sao Paulo, urge eso. Hugo Chávez hizo exactamente lo mismo. Llegas al poder y después te vas a robar las elecciones. Vas a preservar una eh, oposición nominal, marginada pero para que te sirva los propósitos de decir que existe y que tú tienes la pero te vas a robar las elecciones una y se acabó oposición a la Guaidó una oposición a este otro Henry a la Cuesta Morúa que se postuló contra Maduro Henry Falcón es una, una, y Guaidó Guaidó de la el internacional socialista y ahora uno de sus embajadores, creo que era la ONU, lo agarraron con una, con una foto con una, la bandera internacional socialista, por favor. Pero no hay venezolano de derechista. Bueno, la cosa es que... Eh, en la Corina Machado... La, sí, la sí, táctica... Esa, esa, esa. Ella no tiene un partido que la sigue. La, la, la bueno, táctica... Tiene muchos 20 de Venezuela, o sea, es un movimiento... Eh, es probablemente el movimiento más popular en Venezuela. No es una estructura política de la cual participa en el proceso, pero sí tiene mayor apoyo popular entre los venezolanos porque precisamente lo, la reconocen como la figura clave que ve, que entiende incorrupta, esto. Incorrupta. Correcto, de una manera pristina. Incorrupta. La táctica de la seguridad cubana, que es la directora de todo esto, sí. es... Crear una oposición ficticia, como se ha creado en Cuba. No todos los opositores en Cuba son de verdad. Algunos lo son. Otros Luis no. Luis, Elizardo Sánchez. ¡Oh, Elizardo Sánchez de Santa Cruz, por Dios! Cuesta Murúa. Sí, y yo, yo no considero que esos son oposiciones. No, no, no. Y, y, y otros más. Sánchez, le una medalla por y, y, y otros más. Okay, ok, entonces en Venezuela Juan Guaidó. Este, en, en, en allá en Bolivia habrá algún otro monigote. Porque esa es la idea. O sea, dividir una oposición ficticia que parezca oposición, pero que no lo sea, para que la corriente principal de izquierda fuerte, opresora, sea la triunfadora siempre. Y entonces, claro, y en Venezuela y, eh, y en Cuba ni hablar. Eh, eh, está el presidente designado, Juan, ¿cómo se llama? Díaz Canel. Díaz Canel. Cucharita. Sí, y, 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 el presidente designado, Díaz Canel. 
Y hoy que ganó unas elecciones en que nadie sabía si tenía contingente. Ah, bueno. Fíjate que. Como. Que ha arrollado como, fuego. Como, como dijo Jimmy Carter en una de las elecciones de Cuba, que creo que, que fue a supervisar, dijo: las elecciones estuvieron muy limpias, hubo una participación muy grande y estuvieron bastante buenas para considerar que solamente había un candidato. <risa> pero, pero mira, aquí la, la, la gran amenaza de todo esto no es que estén utilizando esta metodología, porque al no tener los recursos de la Unión Soviética, pues naturalmente de pronto tienen que buscar vías alternas, el petróleo venezolano por un lado y el narcotráfico por el otro han sido las principales fuentes. El gran problema es que las democracias del mundo han comprado el, 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 el argumento que ellos han presentado, la imagen que ellos han presentado y los consideran eh, democracias imperfectas y lo peor es que aunque cuando llegan al punto hasta de llamarlo dictador como en el caso que llaman a Maduro un dictador, sin embargo no hacen nada para impedir que siga en el poder reconociendo que hay una participación eh, extra no, en, el que decía, mira, en, país. en la época de Jimmy Carter se pasó Uh, me interrumpiste, Freddy. ¿Me dejas hablar un minuto? Ok. Fíjate, qué generoso Freddy. Me va a hablar un minuto. Gane. Buena gente, Freddy. Bueno, eh, en la época de Carter se pasó una ley que si había un golpe de Estado, aunque fuera justificado, no iba a ser apoyado por Estados Unidos. Ahí fue donde vino la, la bronca con, con cuando a Chávez lo cogieron, que pues se pudiera dar de, de, desecho de, del cubo de estiércol de ese, y no, entonces ahora todavía estamos pagando los platos rotos de Jimmy Carter 40 años después que fue presidente. ¿Sí? Y los Estados Unidos tienen que tener, igual que tienen todas las naciones, sus equipos clandestinos que si hay que salir y matar a alguien, lo maten. ¿Sí? No es simplemente de que, uy, no voy a poder el golpe de Estado. No, no, es que, es que a veces hay que provocar ese golpe de Estado. Totalmente. Muchos plazos. Compren, no me va a la pena el libro. Y yo tengo un Mira, iba a ponerme el t-shirt que me regalaste, pero se me olvidó eso. <risa> que dice el mapa, una muerte a plazo. Bueno, eh, brincando de Bolivia a Estados Unidos, yo dije hace dos o tres semanas que Hillary Clinton regresaba al, al ruedo político. <risa> cuando ella dijo que iba a empezar a hacer un tour nacional no solo para vender el libro que escribió con la hija, sino también para ver lo que el pueblo quiere. Esa es una noticia maravillosa, por lo menos para los que... Es bueno, no, el día, el día que ella dijo que, va, que la gente empezó a especular, vuelve a girar y vuelve a girar, Trump tuiteó y dijo, lo prim... ojalá que vuelva, lo primero que le voy a hacer cuando en un debate es preguntarle por qué borró 33.000 correos electrónicos. <risa> y, y por ahí vamos a empezar. Ahora, fíjate, yo creo que Hillary, eh, y lo he dicho antes, es como el boxeador viejo que ha ganado muchas peleas y de pronto está mirando y dice, ah, a ese yo le gano, a ese yo le gano. Ella ve a Cory Booker, Cory Booker ya está con un pie en la sepultura sí. en el aspecto el político. Político, exacto. Se le acabó el dinero. Kamala Harris ni se menciona en estos momentos. Sanders por la enfermedad. Bernie ya. Sanders. Eh, dice que va a seguir, pero como quiera que sea, un año de campaña y cuatro años de presidencia, el ah, tipo no, el no tipo fue que sale en el camino. Entonces, ¿qué es lo que le dé? Vaya suicidio político. Entonces, ahora, ¿quién le queda? Warren. Y gira y mira a Warren y dice: Me la como cruda. ¿No es? Me la como cruda. Eso es la visión de Hillary. Ahora, yo creo que Hillary, y dígame si estoy equivocado. Eh, porque yo traigo ustedes para que ustedes hablen. <risa> Díganme si estoy equivocado, porque ahora de pronto empieza a ir a acusar a la gente, a, a demócratas, a candidatos de ser eh, títeres de los rusos, manipulados por los rusos. 
¿Hasta dónde llega el nivel de locura de esta mujer? No, pero es que Trump lo dijo. Yo no sé lo que ella está, está fumando. Está enferma. No vive ni, ni en Colorado ni en California. Está enferma. Eh, ella no, no pudo seguir nunca la droga. ¿No? Eh, eso es un trauma que ella la, 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 la corroe. Mira, la corroe por... Yo sé lo que pasó la noche de la derrota de Hillary Clinton y no puedo decir por dónde lo sé pero lo sé y resulta que ella mandó a al subalterno de ella a, bueno, a decir que, que yo que sí a, a Podesta, yo Podesta que le dijera al público que todo lo se había perdido que había que esperar y esto y lo otro ella se metió en su habitación y se emborrachó y empezó a tirar eh, vasos y empezó a tirar y, 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 a, y a insultar a los agentes del servicio secreto con palabras que no, no se pueden no decir hace frecuentemente. Eh, con palabras que no se pueden repetir por aquí por la radio le dio un le dio un ataque de furia y se emborrachó ¿Okay? y ella no se ha podido recuperar de eso ella eh, eh, ella nunca será presidente de Estados Unidos nunca nunca, porque los demócratas tampoco la quieren ¿Mm? nunca pero déjame decirte con el campo tan débil que tiene yo creo que hasta la Warren yo creo que la prefieren sobre ella porque tienen miedo que pues, como es cierto, si ella se vuelve a postular contra Trump va a perder no, y más que nada si, 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 si se pone a acusar a, a, a su propia gente de ser eh, Gente de modo de ruso. Mira, eh, la lectura que yo le doy a, a, a esta aparición de nuevo de Hillary, el Comité Nacional Demócrata está preocupado. Está preocupado por las tres investigaciones que hay que conectan a la administración de Obama, tanto su Departamento de Justicia, eh, la jefatura de la CIA y la FBI bajo su gobierno, eh, y el Comité Nacional Demócrata eh, en la durante las elecciones del, del 2016, donde pueden ser algunas personas encausadas, donde es realmente una violación crasa de la ley, y están, están poniendo el termómetro. Por, por lo que tú dices, efectivamente, la selección es débil. Yo, no, yo creo que Warren no acaba de convencer a muchos en el Partido Demócrata, y están poniendo esto como un tester, para ver qué tal está la... Eh, eh, que esta mujer se volviera yo no creo que ella por sí sola lo está yo creo que lo están viendo para ver cuál sería la mejor apuesta para concluir y frustrar la investigación ¿Es alguien ha subido en los polls eh, este, ¿cómo se llama? Mayor Pete eh, eh, sí, Mayor Pete el de South Bend sí. y una jugada de póker ella es una, una dama sacada de la manga pero en la convención de Bogotá de aquí en Miami Beach hay una dama negra que es posible que la saquen también de la manga ¿la mujer de Obama? sí yo no creo eh, esta, gente, esta gente no tiene no tiene a qué agarrarse ellos se van a agarrar de un clavo bueno, ah, mira. Ahí, sería, ahí sería bajo la excusa de que si ella es presidenta, Obama va a ser el verdadero presidente. Exactamente. Pero yo creo que, mira, Obama es un político astuto. Él no se quiere enfrentar a Trump. Él no quiere ni él ni su esposa. Él prefiere apostar para claro, cuatro años después. No, yo no, fíjate, yo no creo que ella... Yo no creo que ella tiene la capacidad en el debate y en todo para enfrentar nada. ¿Ok? Y, y yo creo que la Warren se la comería cruda a ella y Hillary igual o sea, y cualquiera de ellos también porque ella ha sido un objeto decorativo en la Casa Blanca que lo único que hizo fue eh, no, fue la cuestión de los almuerzos en las escuelas y lo que pasó es que las escuelas empezaron a botar los almuerzos pero la gente no quería comer ¿no? así que no, y, y solamente añadir eh, cuando miramos Obama ¿Quién es el político, el tipo de político con quien Obama le gusta pelear? Una persona como McCain, como sí, Romney, que mantiene cierto protocolo oh, temeroso y no cruzan. Él sí, él sí Ese fue el problema de Romney. Romney era un caballero. Romney le pudiera haber dicho, oye, espérate, 
Aquí ah, aguanta y mira, esto, esto, esto. No, no, no lo es un caballero. Él, un, un individuo como Trump, eh, que es un peleador de calle, no, él, él no quiere entrar en el, no, en, el, no. en, el, en el ring con él. Trump lo capa. No, de verdad, o sea, Trump, Trump. De ahí los que mejor eh, se desempeñarían contra Trump son Elizabeth Warren, que perdería de calle, pero por lo menos perdería de calle, pero por lo menos ella es osada, porque osada es. Sí, sí. Y Major Pete. Major Pete podría debatir bien a Trump. Y fíjate, Butiglia, Major Pete, el alcalde de Butiglia, el, el alcalde gay de South Bend, Indiana. Pero él ha, ha hecho una jugada inteligente. ¿okay? Primero que nada, el hecho de ser gay, ¿okay? lo ha hecho el poster boy de los gays. ¿okay? Él es el, el primer candidato abiertamente gay que tiene una oportunidad de estar entre los cinco o seis primeros candidatos. Pero además de eso, el hombre es veterano de las Fuerzas Armadas. Y se está pintando como... Izquierdista, pero centrista, un poquitico centrista. Entonces ya criticó a Maquel, dijo que eso es imposible, que lo que Warren quiere es una ridiculez, que no hay dinero en el mundo para pagar todo lo que esta gente está diciendo. Él está buscando recoger las astillas de Biden. Ahora cuando Biden se acaba de sorber como un escasece, él quiere recoger los pedacitos de escasece para ver qué es lo que puede hacer. El, 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 el problema para los demócratas, es que hay dos elecciones. La primera está dominada por la ala izquierda, entonces pues tiene que convencer a esa ala izquierda para que le dé el apoyo. Entonces después es el candidato después más... Después la nación. Después la nación, por ahí entonces se puede dar el lujo de estar más moderado. moderado. Tiene que convencer a los moderados. De la para la nación, pero en, en la primaria demócrata el problema es que el partido está en manos de, de, la, izquierda. de la izquierda. Los republicanos que ahora tienen un, una tubería de dinero, por cierto, todavía no existe. Trump recogió más dinero en California que los demócratas. Oh, sí. ¿Sí? Pero los republicanos sacaron un video que ya está dando la vuelta en las redes sociales y en algunos lugares selectos en televisión, en que, en que es una recopilación de 17 ocasiones en que a Warren le dijeron cuánto va a costar y cómo usted va a pagar estos planes. Y en las 17 ocasiones se fue catrifleando por la gente. Ah, bueno, que si mira, que si no, que si imagínate que... ¿No tiene respuesta? ¿Okay? Y cualquier americano que vea eso 17 veces, ¿okay? que, que vea que 17 veces es la trampa, pero usted no cree que usted no va a meter impuestos a todo el mundo. Bueno, eso es una cuestión, que si los, los contadores, que si eso, yo no soy matemática, va, 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 no, va, va, va. No, es poco serio. Que después han preguntado si le va a subir los impuestos a la clase media y nunca responde. Mira, en eso Bernie Sanders dijo aquí, ¿Sí? en los planes míos, más de la mitad de la nación va a trabajar para el gobierno. Y la otra mitad va a mantener el gobierno. No. Mira, yo, yo creo que es alarmante... Eh, esté el que esté postulado por el Partido Demócrata, el lenguaje eh, de ciertos términos que ya eh, eh, se acepta, la verdad, eh, el, el socialismo democrático que no existe, ¿verdad? porque eso no existe, es una aberración. Claro. O sea, el socialismo es una cosa, la socialdemocracia es otra que no tiene nada que ver con el socialismo, pero han hecho este invento, la verdad, sí. Eh, y es un oxymoron eh, eso es como el invento del, del ladrón Raúl claro, claro. Eh, entonces que estemos o la prostituta con el corazón de oro <risa> eso es más factible no te crees lo que no puede ser es la yo he conocido una cuanta y nunca he conocido una con un corazón de oro pero en mi juventud esas son circunstancias <risa> Claro, 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 cla
Yo creo que eso marcó un hito diferente. Hasta ese momento Trump había sido de eventos. Eh, tengo una bronca por los militares, tengo una bronca por los veteranos, tengo una bronca por esto. Pero de pronto la bronca se convierte no solo en un objeto específico, sino en ideología. Y cuando él fue al Estadio de Junio, ahí cambió su tono completamente de ir de una bronca a nivel callejero político sobre un solo tema a, a que hay un tema gigantesco que es el socialismo contra el capitalismo. Bueno, pero, pero, una guerra que ideológica. Que en las Naciones Unidas, en su discurso, sí. también abordó, abordó sobre eso. Que, que eso es fundamental que ese mensaje se esté llevando porque eso lanza corrientes en otras partes del mundo para también eh, imitar lo que de hecho ha ocurrido, o sea, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Italia. El problema de España es un poco más complicado y no necesariamente cuestión de izquierda. Sí, pero vamos a hacer una cosa porque ya con el horario vamos a pasar al corte comercial porque yo sé que de España tú sabes mucho. Así que bueno, estoy aquí con dos profesores. Anthony Rivas y Julio M. Schilling, el hombre que siempre anda a punto. Y José Caballero, poeta, escritor y padre de la gran diva Elizabeth Caballero. Que pienso entrevistar en el próximo dos Eso es lo mejor que yo hice. Que no, lo mejor que son mis tías. Los mejores poemas que he escrito son mis tías. Candela. Bueno. Eh, recordatorio. Este jueves a las cinco y media, en el West State Regional Library, 94-45 Coraway, mucho parqueo, gratis, y un buen salón, con que sienta más de 100 personas, Patria de Martí, Alianza Democrática, van, los invitan al simposio, Argentina, democracia o despotismo, sobrevivirá la democracia en Argentina, si volviera el kirchnerismo al poder, el moderador, siempre elegante Julio Messi muchas gracias querido Enrique. que va a hablar sobre la introducción la guerra del comunismo por el poder en Argentina y los panelistas Soledad Cedro que va a hablar sobre el kirchnerismo lo que es y hacia dónde va y José Venegas el periodismo y sus secuelas políticas y morales Candela muchas gracias mañana y, y ojalá que pueda tener una influencia en las elecciones en Argentina el domingo que acá los argentinos que viven acá, que en Miami es la segunda ciudad en los Estados Unidos con mayor cantidad de argentinos. No, 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 los años. Los años. Eh, no, así que vamos a ver si, si hace, una, hace una diferencia realmente de no, eh, de no frenar el kirchnerismo. Es probable que ellos van a empezar a iniciar las medidas para perpetuarse en el poder y evitar que otras elecciones puedan ser yo, eh, abiertas. Yo la verdad que veo más que muy mal. Superar 17 puntos lo veo muy mal. Sí, eso es prácticamente imposible. Bueno, vamos, Pero, a, ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer la campaña. Dime. No quería hablar de España, lo dejamos por más tarde. Ah, verdad, España. Arriba España. Yo creo que la... Arriba España y viva Franco, que lo va a sumar mañana. El cadáver de él lo, lo, lo va a exhumar mañana ¿Para? Y, y para llevarlo, no sé si a otro lugar que todavía no han decidido y parece que no lo han decidido a Drede para decirlo a última hora y no eh, tener una comitiva de admiradores recibiendo el cadáver allá. El Panteón Familiar, como estaba señor. Mm, el gobierno creo que no quiere llevar el Panteón Familiar. Pero la cosa es que una clarividente dijo que cuando abriera la tumba de Franco que no lo iban a encontrar allí. Ya lo dijo hoy. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero el, el, la exhumación de Franco es el, cir, el circo que está creando Pedro Sánchez para desviar la atención de los acontecimientos de Cataluña. Eh, el separatismo catalán no es ni de izquierda ni de derecha. Porque Kim Torres es de derecha. ¿Ok? Y la CUP es de izquierda. Es toda una especie de componenda en aras de un independentismo espurio, porque los independentistas en Cataluña vienen siendo como el 44-45%, o sea que todavía no llega a la mayoría, pero como siempre, los revoltosos son los que más ruido hacen, y como la CUP 
es el que tiene los llamados Comité de Defensa de la República, CDR. Ellos son los que están en la calle eh, poniendo bombas, armando líos, atacando a, la a los monstruos de escuadra, que es la, la policía autonómica catalana, etcétera, etcétera, bajo eh, el mando de Joaquín Torra, o Quim Torra, que es como se dice en catalán, y él, él es el jefe de la insurrección y se hace pasar por presidente de Cataluña, dice que no quiere violencia, y por otro lado, antes de todo esto, se sabe que él fue allá a Bélgica, a ver a Puigdemont, el, el prófugo, el presidente prófugo de la Generalitat, para armar todo esto que está pasando. Entonces, mientras sucede, suceden los motines en Cataluña, concretamente en Barcelona, más que en ninguna otra parte, pero también en otros pueblos, está Pedro Sánchez, en la Moncloa, con miras al 10 de noviembre, que son las elecciones generales, según las encuestas del periódico El Mundo, que es un periódico de centro derecha bastante neutral, eh, dice que el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez está perdiendo electores día a día, y que ya la tercera fuerza política de España es el partido, ellos lo llaman de ultraderecha, yo, yo, lo, ya, yo lo llamo en sentido común, llamado Vox. Está el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, aún en primer lugar, como con 110 escaños de 140 que se le calculaba. Ahora eh, está en segundo lugar el Partido Popular como con 90 escaños. En tercer lugar está Vox como, como 45. En cuarto lugar vienen estando eh, empatados Unidas Podemos, que es el Partido Comunista de España, y Ciudadanos, que es el partido de la veleta naranja llamada Albert Rivera, otro catalán, que él va para donde sopla el viento. Él dice que es centro-derecha, pero a veces uno se pregunta porque está de parte de los izquierdistas. Y por eso es que ese partido ha bajado tanto. Entonces, cuando hay elecciones, a Pedro Sánchez le harán falta los votos de los separatistas catalanes, de los penehueros, que es el partido, el PNV, el partido eh, de los separatistas vascos, y otros partidos filocomunistas que hay tres o cuatro más con cuatro o cinco escaños para ver si él puede tratar de lograr una mayoría absoluta lo que es una quimera porque ya a estas alturas del partido él no lo podrá hacer ¿por qué Pedro Sánchez no interviene en Cataluña y aplica el artículo 155 o invoca la ley de la seguridad del Estado? muy sencillo porque como él necesita los votos de los separatistas catalanes él no quiere eh, enfadarlos no quiere enojarlos, invocando el artículo 155, porque eso implica que se le da poder de actuar tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional de España. Entonces, la Guardia Civil y la Policía Nacional de España están en Cataluña, pero únicamente pueden actuar a petición de los mozos de escuadra, que es la Policía Regional de Cataluña, que está bajo el control directo de Quintorra, que es el verdadero capo de la insurrección. Es el que está fomentando la insurrección por debajo de la mesa. Entonces, esa es la situación que hay en la región autonómica de Cataluña, que quiere convertirse en república, pero eso no puede convertir en república porque eso es suelo español. Eso es como si ahora Texas o California quieren separarse de Estados Unidos. Eso es imposible porque son partes integrales de Estados Unidos ¿Cómo es este como, claro, como Cataluña es una parte integral de España como lo es Galicia, como lo es Andalucía porque Cataluña es tanto mía que soy ciudadano español como Galicia, que es el origen de mis antecesores es de los catalanes España es indivisa, es una y así será ¿no? y lo que está pasando está repercutiendo electoralmente en Pedro Sánchez. El 10 de noviembre, acuérdense de mí, es muy posible que la derecha española, que son este, ciudadanos que lo podemos encontrar en la derecha, el Partido Naranja, dirigido por la veleta naranja llamada eh, Álvaro Rivera, catalán por cierto, eh, Vox, eh, bajo la dirección del Vasco Santiago Bascal, y eh, el Partido Popular, bajo la dirección de Casado, pues esos tres partidos posiblemente sumen más escaños que la izquierda. Y vamos a ver a cuánto tocamos.
Vamos a ver quién sale electo, habrá que hacer coaliciones, pero ciertamente si los tres partidos de derecha sacan más votos, va a haber pocos, pocos partidos que quieran hacer coalición con ellos, porque los demás partidos son de izquierda. Vos, Así que, en la conciencia del pueblo español. Bueno, sí, precisamente. Eh, eh, por eso digo, la, la prensa española de centro derecha lo llama el partido de ultraderecha. Claro. Yo lo llamo el partido del sentido común. ¿no? Porque en España están igual que los Mitt Romney aquí, que, que se disculpan por haber dicho tal cosa o lo que sea. Si estaba, estaba Pablo Casado y Álvaro Rivera, mucho mejor. Santiago Abascal, el líder de Vox, no. El Santiago Abascal dice, hay que apresar a Quintorra, hay que apresar a la partida de sedición de eso, hay que eh, eh, evocar, hay que eh, poner en práctica el, el artículo 155 en Cataluña, que eh, es el artículo de la Constitución Español, Española que se pone en práctica cuando una región quiere separarse del país contra la voluntad del gobierno central y contra la voluntad de los demás españoles. Y eso es lo que va a pasar. Yo creo que eh, el 10 de noviembre trae sorpresas y Pedro Sánchez eh, tendrá que prescindir de sus ambiciones de ser el presidente de gobierno electo, porque en estos momentos Pedro Sánchez sí es presidente de gobierno, pero es un presidente de gobierno en funciones. Déjame porque, decirte que lo que, lo que la análisis que ha hecho yo creo que ha sido excelente. Él está electo, eh, Sánchez está electo por eh, los políticos y no por el pueblo. Que, el 20 de septiembre del 20 se cumplen los 100 años de la ley. De la ley eh, extranjera española. El tercio de extranjero. Vamos o sea, a ver. Ya en Ma, no existe. Mañana exuma eh, la Franca. No extranjero, pero existe la ley. No, mañana exuma. El tercio existe todavía, pero como extranjero ya no existe. No, mañana exuma la Franca y después quiere exhumar a José Antonio Primo de Rivera. ¿Ok? Eh, la pitoniza dice que el cadáver de Franco no está ahí abajo. Vamos a ver si está, ¿no? Pero, y, y tampoco se sabe dónde lo van a meter. No sé si lo van a meter en, en el Prado. No sé. Franco fue el general más joven que ha tenido España. Sí. Y, y fue, fue bajo Milian Astray. Fue conformado por Milian Astray. Que es el código cuchillo español. Que es lo que quiso implantar Milian Astray. Y en el ejército de eh, 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 Llegó a ser jefe y, y fíjate que él operó en Asturias cuando la revolución los mineros en el 34 y, 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 y la controló la, a, a, a esto me refiero meta la legión meta la legión en, meta bueno, la legión en un, 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 lo que hace a Franco una leyenda fue que en una batalla con los marroquíes uh -huh. eh, él cometió la locura divina ok porque lo que, lo, el acto ese ningún oficial con un sentido común lo hace, pero él lo hizo y le salió bien. Él se paró arriba de la trinchera de cara al enemigo y caminó al largo de la trinchera mientras del otro lado le disparaba, tratando de matarlo. Y cuando llegó a la punta de la trinchera, toda la gente del techo estaba dispuesta a morir por él. Y fíjate que lo mandan castigado a Isla Canaria para tenerlo alejado de España Ajá. y él eh, se, se va hasta Marruecos y eh, de, 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 Asaña lo mandó para eh, Asaña exactamente y lo de los comunistas bueno Asaña a ver ahí el el, el, el lemín español era largo caballero eh, eh, no yo no yo no familia mía yo soy caballero ah, sí, no familia mía era el lemín español largo caballero Asaña fue un instrumento pero mira cuando miramos el ascenso de, de, de Vox. La verdad es que ellos tienen el lema ser español. Que ha un año y pico. Es un año y pico. Sí, eh, no, pues. Podemos decir lo que le dicen en inglés en los cocktails, la verdad, de, de Trump. Hemos visto en España, hemos visto en Brasil con Bolsonaro, hemos visto en Italia con el partido Fratelli, ah, sí. en Alemania también hay otro partido, en Austria, bueno, en Hungría, y en Francia, que la gente la de Pen. El Brexit, eh, en otras palabras, hay una concienciación hacia determ determinado eh, defensa de eh, los valores occidentales, el cristianismo, eh, la noción del derecho de propiedad, eh, la noción de determinada moralidad.
consistente con una eh, eh, democracia, eh, el rechazo a eh, esquemas que el marxismo cultural utiliza, como la ideología de género, el multiculturalismo, el abortismo en demanda, Vox rechaza, eh, pues. inmigración, inmigración en masa, en Polonia, el partido ley y ley ah, y justicia, arrasó. Arrasó. Entonces estamos viendo de nuevo la voluntad popular de estos países reflejar eh, y, y, y hacer esas mismas críticas de los efectos que estaban ocurriendo que a la sociedad estadounidense. Entonces yo creo que eso es eh, bastante eh, estimulante. Mira, eh, los otros días estaba escuchando los debates en Argentina de los presidenciales. En adición a Macri está un señor eh, Gómez Centurión y Sprint. Pero argumenté por primera vez escuchar dos de los políticos, dos de los, de los cinco, directamente calificar de terroristas a los terroristas marxistas. Uh -huh. eh, hacerle una crítica eh, a los desaparecidos que no muchos de ellos nunca fueron desaparecidos y, 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 y querían cobrar eh, pensiones eh, en otras palabras, abiertamente decirlo en un debate presidencial eso era inédito en la democracia argentina por político, era un tabú sin embargo, ambos Gómez Centurión y Espret lo tocaron eh, y me parece que eso es señal de que realmente aquí hay una ola que gracias a Dios está eh, en, un, en moción eh, contra determinada política que ha predominado en la cultura y que ha hecho mucho daño muchísimo a, a la democracia. Mira, mira, Vox está llamando a la gente, que la gente lo está pidiendo a grito, el hecho de que la gente viene inmigrante Ajá. y le dan una ayuda social y se meten y los, los ocupas, que ocupan las la propiedades de la, de la gente, del pueblo, y, y entonces es una voz popular que está pidiendo acción en contra de okay. eso. Lo que sucede con la gente que viene en pateras del África, mayormente del África Central, etc., es que ellos llegan a España, y se les da una ayuda como de mil euros, medicina gratis, entonces se dedican para suplementar sus ingresos, como si eso fuera poco, Mantero. a ser manteros, a vender objetos eh, falsificados. Y entonces un español que ha cotizado, que es la palabra, que ha contribuido a la caja de seguridad social durante 20, 30, 35 años, recibe una pensión de 780 euros. O sea que a esa gente que llega a la calle se le da mil euros, al español que lleva ahí eh, contribuyendo, cotizando toda la vida, se le dan 780 y 800 euros, lo que es totalmente injusto. Y otra cosa que dice Abascal es la siguiente. Es cierto que la tasa de natalidad española involuciona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir las puertas de la inmigración de España a nuestros descendientes, a nuestros eh, hijos latinoamericanos que comparten nuestro mismo idioma y cultura para que vengan y no abramos la puerta a los musulmanes que vienen a destruir el país y a vivir de lo poco que nos queda aquí. Es lo que ha hecho en eh, Barcelona, es lo que ha hecho en Cataluña. En Cataluña, bueno, en Barcelona no sé, pero lo que es Cataluña hay 500.000 musulmanes. Y escribiendo que les den comida eh, eh, aprobada para, para ahí. Mira, las organizaciones de George Soros que están promoviendo... Eh, a través del mundo, eh, la corriente de la izquierda radical tiene dos exigencias para recibir dinero. La primera, tienen que apoyar la ideología de género. Y la segunda, tienen que apoyar la inmigración en masa. Eh, ambos tienen el propósito de destruir la noción, la idea de nación, el concepto de Dios y destruir la familia. Entonces, con esas dos cosas, eh, están intentando lograr ese fin. Por eso es que la inmigración en masa es un peligro, porque busca... Eh, destruir el concepto eh, eh, coercitivo de una nación eh, por supuesto eh, el materialismo eh, radical que promueve va contra eh, eh, los fundamentos de, de Dios y el concepto de familia pues la ideología de género lo, 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 lo echa abajo entonces esa es la razón por la cual Soros está 
eh, promoviendo, y esas son las dos exigencias para recibir fondos un partido o movimiento a través del, del mundo Hungría, Polonia Austria, Eslovaquia Correcto. Esa, eh, 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 lo que es el centro, el centro de Europa está opuesto a esa política de migración también es así que los policías eh, húngaros patrullan la frontera con puercos amarrados para los musulmanes para los musulmanes uh -huh. Bueno, me decía que una de, las, una de las campañas más exitosas fue Black Jack Pershing en, en las Filipinas oh, por amor. Y, la re, y, y la rebelión de los Sikhs en la India. En ambos casos, los ingleses anunciaron un, un buen día que de ahora en adelante todas las balas iban a ser eh, limpiadas con grasa de, de, de puerco. Y en tres meses no había insurrección. Porque no iba a entrar en el paraíso. Pershing, Pershing llegó a matar a un grupo de, de moros y dejó uno vivo. Y entonces le echaba una paletada de una de muertos y puercos. Puercos descuartizados ahí. Entonces le dijo al otro: ve allá y dile lo que está haciendo para que. Por cierto, la, la pistola 45, Pershing fue el que la pidió. Le enseña la pistola 45 Brownie. El que la pidió fue Pershing. El modelo 1911 eh, del mundo. Por, 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 porque esa bala es low velocity. Y ellos, eh, los musulmanes moros, tenían la costumbre de drogarse y dejarlo caer en, en medio de, de, de los poblados con dos machetas, machetear a todo el mundo. Y entonces las balas le, le daban y no los mataban. Pero él pidió. Ver, cinco, seis tiros, él pidió otro. una bala con poder de man stopper y ella, por eso diseñó la 45 ACP y déjame decirte, se diseñó en 1911 okay. y todavía hoy sigue siendo eh, la pistola más popular del mundo probablemente eh, 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 por lo menos calibre eh. es uno de los calibres que de verdad no, no, y el modelo no ha cambiado casi nada el Colt 1911 45 calibre tú vienes ah, corriendo pa, tú vienes corriendo Hace un par de años sacaron un Colt, un modelo de 45, no fue Colt quien me sacó, no me acuerdo quién fue, con dos cañones. Pero eso a mí me parece ridículo, porque una 45 con dos cañones no tiene, tiene que dispararla con las dos manos. El, el, el tema de las armas, estamos hablando de las armas, eso es otro de los frentes en querer desarmar. Bueno, bueno, si hay una guerra civil, acuérdate que la nosotros que tiene todas las armas. Bueno, eh, ahí está. Pero fíjate que históricamente todos los regímenes eh, los cortes de la busca desarmar la desarmar población. La población. Ah, a, pesar, no. para que, a, a pesar de que le den no, la, la evidencia empírica no sí, le da sí, sí, no, sí. la espalda de que eso los va a hacer más, más seguro. No, fíjate, Honduras estaba o está en primero o segundo lugar el número de asesinatos por 100.000 personas. Y Honduras es uno de los países que tiene prácticamente, es imposible que tener un robot por una pistola en ese país. Pero todos esos asesinatos, macetazo, cuchillo y Es que aquí en los Estados Unidos, más personas mueren con macetazo que con rifle, que con hablando Hablando de armas. El, la revuelta que hubo en, en, en México en estos días, cuando soltaron al hijo de Chapo Guzmán, vi fotos de la, los narcotraficantes con una metadeora 50 montada arriba del camión. Oh, sí, sí. Están requete bien amados. No, no, tienen apellidos y todo. Eh, sí, no, tumbaron el helicóptero. Tumbaron el helicóptero de un apellido. Oye, vamos a abrir las líneas porque la gente se pone bravo.